মহানগরীত ভূমিস্খলন খবর মহানগরলে স্বাগতম জানাইছো আর লগতে এই ভূমিস্খলন সন্দর্ভত সবিশেষ জানাবলে উলাইছো নারানেপাড়া বৰখুনৰ ফলত মহানগৰীত এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বখিষ্ট জিএমসি এইচ ৰ পাহাৰৰ পিছত এবাৰ 6 মাইলৰ ভূমিস্খলন হৈছে বৰখুনৰ ফলত 6 মাইলত খহি পৰিল এখন প্ৰকান্ড পকিদেৱা নয়ন্তৰা সুপৰমাৰ্কেটৰ সমীপতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অৱশ্য সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহতৰ খবৰ অহা নাই 6 মাইলৰ পূৰ্বে টিভি টাৱাৰৰ সমীপতো সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নেৰানেপেৰা বড়খুনত খহি পৰিলে ঘৰৰ দেৱাল যিকোনো মুহূৰ্তত ঘৰটো খহি পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ঘৰৰ গৰাকী এতিয়া সংকিত হৈ পৰিছে ভূমিস্খলনৰ আশংকা এতিয়া সংকিত হৈ পৰিছে বিশেষভাৱে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকল কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত ভূমিস্খলন হৈ হানি হ'ব পাৰে ধন জনৰ দেওবাৰেও বখিষ্টৰ বিজয়পুৰত এঘৰত গছৰ মুৰহা পৰিছিল হৈ থকা অৱস্থাতে ভূমিস্খলনৰ ঘৰটো ধ্বংস হৈছিল যদিও কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও কেবা ঠাইটো ভূমিস্খলনৰ ফলত কেবাজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কেবাটাও ঘৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে শিখুৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে যেটো বৰখুন কমা নাই বৰখুন দিয়া আছে ধাৰাবাহিকভাৱে বৰখুন দিছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে মুখলধাৰ বৰখুন দিছে ওদিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই সমূহ স্থান যি সমূহ স্থান বা যি সমূহ স্থানত বিশেষকৈ পাহাৰত যি সমূহ লোকে ঘৰ বনাইছে নিৰ্মাণ কৰিছে যি সকলো লোকে পাহাৰত বাস কৰে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও ঘোষণা কৰিছিল প্ৰশাসনে যে পাহাৰত যি সমূহ স্থান আচলতে স্পৰ্শকাতৰ তেওঁলোক ঘর খালি করে নিরাপদ স্থান আহান জানা হয়েছিল তার মাজতে বহুতে হয়তো খালি করেছিল আর বহুতে হয়তো নাই করা আর এনেকা ধরনের কিছু খবর আহি পড়ছে আর বিশেষভাবে দেখলে পাওয়া যায় যে মহানগরীর আশে পাশে থাকা পাহাড় সমূহ সরু সরু ঘর বলিয়ে নয় অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে যার ফলত সেই সময় ডর ডর ঘর যুক্ত গার্ড ওয়াল থাকে ওয়াল থাকে সেই ওয়াল সমূহ বাগরি পড়ে আর সাধারণত ওসর থাকা যুক্ত অন্যান্য সরু সরু ঘর থাকে দরজা বাইর ঘর বা সরু ঘর হোক সেই সমূহ ভাঙি যায় এখন দেওয়াল এনেক খহি পড়ছে গতি এ কেবাটাও ঘটনা গুয়াহী মহানগরীত সঘনায় সংঘটিত হয়ে আছে বিশেষ এই সময়ছাত আর গুয়াহী মহানগরীত এটা পাহাড় খহিয়ে আছে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ক্ষণত এটা রাজধানী গুয়াহী পাহাড়ের মাতি খহি মৃত্যু হয়েছে কেবাজন লোকের ধারাবাহিক ভূমিস্খলন গৃহ রা হয়ে পড়ছে পরিয়াল কাহিলিপাড়া মালিগাঁও চানমারী পাশত বৈশিষ্ট্য ভূমিস্খলন গড় চুকর কটাবাড়ি খার ঘুলি পাহাড়তো পাহাড়ের রঙা মাতি খুঁজেছে নেরানেপেড়া বরখুণের ফলত কোমল হয়ে পড়ছে গুয়াহীর পাহাড় কেদিনমান পূর্বে গুয়াহীর ভূমিস্খলন দুজনের মৃত্যু হয়েছে ভয়ঙ্কর আগজাননি খবর পায়ো গভীর নিদ্রাত প্রশাসন ঠাই ঠাই তাজপাতর দরে পাহাড় খহি আছে ভূমিস্খলন হওয়া পাতিতে মৃত্যু হয়েছিল কলেজিয়েটর এগারী মেধাবী ছাত্র মালিগাঁও অঞ্চল গ্রাম্য নগর এঘর গার্ড ওয়াল খহি পড়ছিল গুয়াহীর এগারো খান পাহাড়ত তিনশ ছয়ষ্টিটা এলাকা রেড জোন হিসাবে চিনাক্ত করা হয়েছে এতালে কি করে আছে মহানগর প্রশাসন নামের যন্ত্রটে বারিষার পূর্বে নামত কেবল সজাগতা নাই কোনো জরিপর ব্যবস্থা জরুরি জরিপর বৈঠক অহা প্রশাসনিক বিষয়াসল কেটা হার পাব গুয়াহী কেবাটো অঞ্চল চক্র বিষয়ায় জাননি জারি করেছিল পাহাড়ের বাসিন্দা ঘর খালি করার প্রস্তুতি চলাইছিল প্রশাসনে বা পাহাড়ের বাসিন্দাসলে ঘর খালি করবলে নির্দেশও দিয়া হয়েছিল বুঝাই দিয়া হয়েছিল কিন্তু তারপিছতো সেয়া কার্যক্ষম হয়ে নুঠিল অবশ্যই এই ক্ষেত্রে প্রশাসনের যখন লোকে তাদের বাস করে এই ক্ষেত্রে কিছু সজাগ হব লাগবে কারণ বারম্বার এনেকা ঘটনা দেখি আছে বা ভুক্তভোগী নিজে পাহাড়ের মাতি খহি আছে এইফালে বরখুণ কারণ পাহাড়ের মাতি সমূহ কোমল হয়ে পড়ছে যার ফলত ঘর ফাট মেলাও দেখি পাওয়া গেছে গতি এনেকা একটা অবস্থা যদি তাদের এটাও বাস করে আছে নিশ্চিতভাবে এই যে ধরনের এটা বরখুণ দিবলে লোসে গতি আর দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে এফালে খোয়া পানির মহানগর বাসীর হাহাকার আনফালে পানির অপচয় গুয়াহী ধারাবাহিকভাবে ফুটি আছে পানির পাইপ হেঙ্গরাবাড়ির পিছত এবার পানি পাইপ ফুটিল গণেশগুড়ি সদা ব্যস্ত গণেশগুড়ি পানি পাইপ ফুটার ফলত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় বহু সময় ধরে পাইপের পানি নির্গত হয়ে থাকিল নিত মহানগরীত পানি পাইপ ফুটার পিছতো নির্লিপ্ত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ভিজুয়াল দেখাইছো এয়া গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারের ওসরতে ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে আর হঠাৎ ইমান পানি তাত ওলাই পড়ে কারণ পাইপ ফুটি যায় গতি ফোয়ার দরে হয় আর তারপর তার যুক্ত বাহন অহা যাওয়া করেছে যেহেতু ইয়াত এনেও পথটু বেয়া তাতে আক পানিও জমা হয়ে গেছে তার উপরেও যেহেতু পানি এনে ধরনের পাইপ ফটার পাইপ ফাটি যাওয়ার ফলত পানি ওলাইছে গতি তাত যাতায়াতের ক্ষেত্রে যথেষ্টখানি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমি দেখাইছো ভিজুয়ালস দেখাইছো এয়া 
পাইপ ফাটি পানি নির্গত হয়েছে এক্সক্লুসিভ ইস্যু আর এক্সক্লুসিভ এইভাবে কারণ গুয়াহী মহানগরীত এটা গণেশগুড়ি এনে ধরনের পাইপ ফুটিছে আর গুয়াহী মহানগর বিভিন্ন প্রান্ত আমি কিছুদিন পূর্বে সার্ভে তো দেখি পাইছিল আর ইয়ার পূর্বেও যেহেতু খারগুড়ি তো একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর আজি এয়া গণেশগুড়ি দৃশ্য राज्य क्रमा जटिल सामग्रिक बान परि विगत प्राय एसप्ता धरी हुआ नेरानेपरा बरखुण प्लावित राज्य विस्तृण अंचल इफाले अरुणाचल मेघालय और भूटान अथवा बरखुण जटिल कर बान परि केवल इमान नई केंब जल विद्युत प्रकल्प एरी दिया पानिये मध्य और उत्तर सृष्टि हाहाकार पर सरकार तथ्य अनुसार यह पर्यत राज्य चौध जिला तमोलपुर बंगाईगव करीमगंज लखीमपुर ऊदालगुरी दरंग धेमाजी नगव हुजाई चिरांग बरपेटा बक्सा नलबारी और गोलपारा जिला प्लावित বানর কবলত পড়েছে একুশটা রাজ চক্র এই পর্যন্ত বানত কোনো লোকের মৃত্যু হওয়া নাই যদিও বহু অঞ্চল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার লগতে নষ্ট হয়েছে খেতিপথার বরাকত বহু লোকে আশ্রয় শিবিরত থাকবলিয়া হয়েছে বর্তমানেও ধারাষার বরষুণ দি থাকা অহা চব্বিশ ঘন্টাত রাজ্যের বান পরিস্থিতি অধিক জটিল হওয়ার আশঙ্কা আছে উমরাংসু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পরপরা নামি অহা পানিয়ে প্লাবিত করেছে হোজাই আর নগাঁও জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপদ সীমার উপরে এটা কপিলি জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে হাহাকার অবস্থা হয়েছে অরুণাচল মেঘালয় আর ভূটানের পানীয় বিপদ নামাইছে বিপদ মাতিছে বরাকর আশ্রয় শিবিরের বানাক্রান্ত সকল হাহাকার অবস্থার মাজত আছে কৃষিভূমি বানত বুড় গেছে বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি বানত বুড় গেছে বিদ্যালয়ত পানী সোমাইছে যে ঠাই ঠাইতে এটা কমা জটিল রূপ ধারণ করেছে আর এই বানে বিধ্বংসী রূপ লোক এক প্রকার কারণ এফালে নেরা নেপেরা বরষুণ ধারাবাহিকভাবে বরষুণ দি থাকার ফলত এই পর্যন্ত চৈধ্য খন জেলা আক্রান্ত হয়েছে আর বিশেষভাবে ইফালে ভূমিস্খলনের কথা আমি কোথাও যে ভূমিস্খলন ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে বিশেষকে মহানগর গুয়াহীতো যথেষ্ট ভূমিস্খলনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার উপরে পাহাড়িয়া যুম অঞ্চল আছে গতি তার উপরে দেখা আমি বান পরিস্থিতি মুঠর ওপর চারিওফালে এনে ধরনের এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এক শিহরণকারী দৃশ্য অন কেমেরাত পানীত ডুব গল চারিচকিয়া বাহন কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়েছে বাহন খুব থাকা দুই দৃশ্য চুবুরিয়া রাজ্য মেঘালয় মেঘালয়ের উত্তর গারো পাহাড়ের ডেকা চাঙত সংঘটিত হয়েছে এই অঘটন উক্ত স্থানত এখন দলং নির্মাণ হয়ে আছে দলংখনের কাঠে যাতায়াতের বাবে নির্মাণ করে দিয়া হয়েছিল একটা উপপথ নেরা নেপেরা বরষুণের বাবে পানীত ডুব গেছিল সমগ্র পথটু উক্ত পথটুরে পার হবলে লোতে খাওয়াইত বাগরি পরে বাহনখন আমি দেখো বাহনখন দেখো বাহনখন কেন ধরনের পড়ি গেছে চাক আর এটা শিহরণকারী দৃশ্য বাহনখন থাকা লোকসক আসে তাদের কেবাজন লোক আসে কেমেরাত বন্দি হয়েছে পানীত ডুবি যায় বাহনখন চারিচকিয়া বাহনখন দুগারী আর রোহি তাত আসলে অবশ্যই সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়েছে আর বিশেষ করে তাদের প্রত্যক্ষদর্শী সকল গোট খাই তাদের উদ্ধারও করেছে বাহনখন উদ্ধারও করেছে আর লোক দুজনকও উদ্ধার করেছে রাইজর মাজত হওয়া দোয়া লাগে আসলে এই পারে যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আসে তো মেঘালয়ের উত্তর গারো পাহাড়পা এ এনে ধরনের পানি বইছে নেরা নেপেরা বরষুণের বাবে এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে কারণ পানি বাড়ি আছে জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে তার মাজ দৃশ্যটো আমি দেখাই গেছো শিহরণকারী দৃশ্য চারিচকিয়া বাহনখন আর বাহনখন হয়তো এইফালে আহিবলে লোলে তে সময়সাতে বাহনখন তাদের লুটি খাই পড়েছে সুমাই যায় আর যার ফল হওয়া দোয়া লাগে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ে অরূপ আছে ফোন যোগে সংযুক্ত হয়ে অরূপে আর কিছু কথা এই সন্দর্ভত আমার জানাব অরূপ নিশ্চয়কে কিছু সময় পূর্বে এই ঘটনাটো সংঘটিত হল আমার চুবুরীয় রাজ্য মেঘালয়ের রিচু বেলপারার নিকটবর্তী এটা অঞ্চল ডেকাচাং বলে অঞ্চল এটা যেহেতু ডেরারেপারা বরষুণ হয়ে আছে মুখলধার বরষুণ হয়ে আছে সমান্তরালভাবে মেঘালয়তো হয়ে আছে আর তার পরিপ্রেক্ষিত নৈ উপনৈ সময় উফন্দি উঠিছে আর দুধনৈ নৈ দুখন নৈ এটি এটা বিপদ সীমার উপরে পানি বই আছে আর তেনে ক্ষেত্রতে আসলাম মেঘালয়ের এই রিচু বেলপারাত এই অঘটনটা সংঘটিত হল
এখন দলং নির্মাণ করে থাকা হয়েছিল আর মেইন পথর মেইন যখন পথ রাস্তা আসে তাতে যেহেতু দলং বনায় আসে আর তার কাশে আসলে তার উপপথ সাজি দিছিল নির্মাণকারী সংস্থায় আর সেই উপপথ তো পানিয়ে বুড়াই পলার পিছত কিন্তু যাতায়াত করে আসে একাংশ গাড়ি যানবাহন যাতায়াত করে আসে আর তে সময়তে আসলে রাস্তা তো চিনি বন গাড়ি খে হয়তো অল্প ইফাল ইফাল হয়ে যায় আর অন কেমেরা নেবা মোবাইল কেমেরা সেই দৃশ্য বন্ধি হয়েছে অন কেমেরা পানীত এই গাড়ি খন পিক আপ বাহন খন ডুব যায় আর প্রথম অপিহে আসলে দুজন করে যে চালক আর আরোহী আসলে বাহন খনের পর উলাই আহিবলে সক্ষম হয়েছে আর গাড়ি খনের প্রায় সত্তর শতাংশ পানীর তলত ডুব যাওয়া আমি দেখি পাইছো প্রত্যক্ষ করছো কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আসলে তাদের থাকা যা আরোহী আর চালক আসিল চালক আর আরোহীর প্রাণ রক্ষা পড়ছে আর এনেকা ধরনের দৃশ্যবোর এটা সঘনায় দেখি পাওয়া হয়েছে কারণ বরষুণের কারণে মুকুলদার বরষুণের কারণে সকল ফালে আসলে পানি কেবল পানি 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 হয়ে পড়ছে আর তার পরিপ্রেক্ষিত এনেকা ধরনের ঘটনাবোর সংঘটিত হবলে ধরেছে বিভিন্ন প্রান্ত প্রায় এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া দেখি পাওয়া গেছে কারণ ধারাবাহিক বরষুণের ফলত বিপর্যয় নামি আছে আর ইফালে বিগত কেবাদিনও ধরে নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত অরুণাচল ঠায় ঠায় সংঘটিত হয়েছে ভূমিস্খলনের ঘটনা ভূমিস্খলনের ফলত ব্যাহত হয়ে পড়ছে অরুণাচল চারশো পনেরো নং রাষ্ট্র ঘাইপথর বান্দর দেওয়া নির্জুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা ধারাষার বরষুণের ফলত ভূমিস্খলন হওয়া পথছার এটা বৃহৎ অংশের ক্ষতি সাধন হওয়া সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজটর পথছাই দি যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়া জনজীবনের ব্যাপক প্রভাব পড়ছে ইফালে মটর সাইকেল আরোহী সকল বিকল্প পথে সাবধানতা অবলম্বন করে অহা যাওয়া নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসনে অরুণাচল দৃশ্য এয়া প্রায় একে আমি কোথাও ইতিমধ্যে যে প্রায় একে ধরনের ঘটনা একে ধরনের দৃশ্য দেখি পাওয়া গেছে কারণ ধারাষার বরষুণ আর এই পথ তো এটা এম্বুলেন্স আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ভূমিস্খলন যাতায়াত ব্যাহত হয়ে পড়েছে মুঠর ওপর এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এম্বুলেন্স আবদ্ধ হয়ে পড়েছে নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত রাজপথ তীব্র যানজটর সৃষ্টি হয়েছে চিপুতা দৈমুখ পথত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে শ শ বাহন উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সোতর জুনের পর রাজ্য রেড এলার্ট জারি করে প্রচণ্ড বরষুণের সতর্কবাণী করেছিল আর সেই অনুসরিয়ে এটা রাজ্য ঠায় ঠায় নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত ব্যাহত হয়ে পড়া দেখা গেছে জনজীবন जीरो कहा का जाने वाला लोग अभी देखो रास्ता यहाँ में मनी पार्क क्रॉस करके इधर ब्लॉक हो गया है जैसे भी तो दो तो लग गया है लगता है और एक दो घंटा लगेगा जहांगीरुसेनिल जुनेत्या 
ভালদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে কিন্তু কথা হৈছে যে প্ৰকৃততে এই মৃতদেহটো কাৰ অনানুষ্ঠানিকভাৱে ঢকুৱাখনৰ মৃতদেহটো সুনীল গগৰ যে নাছিল কিয়া 90 শতাংশ নিশ্চিত যদিও ডিএনএ পৰীক্ষা ৰিপৰ্ট আহাৰ পাছতে সকলো পহৰলে আহিব 90 শতাংশ নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কালি তেও খুদা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেও কৈছিল যে মই নিশ্চিত যে হেয়া 90 শতাংশ মই নিশ্চিত সুনীল গগৰ মৃতদেহ নহয় কিন্তু তেও কৈছিল অপেক্ষা কৰিবৰ বাবে ডিএনএ ৰিপৰ্ট নাই এটা দুই এদিনতে ডিএনএ ৰিপৰ্ট আহিব হয়তো আজি কালি ডিএনএ ৰিপৰ্ট আহিব তেতিয়া জানিব পৰা যাব যে হেতু সুনীল গগৈ মৃতদে আছিল নে জাহাংগীৰ এটা কথা হৈছে যদি হে সুনীল গগৈ মৃতদে নাছিল তেতিয়াহে সুনীল গগৈ কলৈ গল আৰু সুনীল গগৈ কোনে নিৰুদ্দেশ কৰিলে ইফালে যদি সোৱা যায় যে জাহাংগীৰৰ যদি মৃতদে হয় তেতিয়াহে জাহাংগীৰক কোনে মাৰিবলে লক্ষ্য কৰি ললে বা কোনে হত্যা কৰিলে বা মোটিভ কি হ'ব পাৰে প্ৰশ্ন এটা বহুত উত্থাপন হৈছে হয়তো হে আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱাটো আৰক্ষীৰ ভাবে কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব হিয়া লক্ষণীয় হব কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি এই গোটেই ঘটনাটোৰ যি ধৰণে এটা মেৰ পাছত সোমাই পৰিছে তাত কিন্তু বহুখিনি প্ৰশ্ন হয়তো হুধা হ'ব বা প্ৰশ্ন সন্মুখীন হ'ব জাহাংগীৰৰ পত্নী বা সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু আকৈ এবাৰ এখিনি উল্লেখ কৰিছো মৃতদেহটো যে সুনীল গগৈ নহয় তাৰ 90 শতাংশ নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰদান কৰিছে যদিও অপেক্ষা কৰিব লাগিব ডিএনএ ৰিপৰ্টলে কিন্তু কথাটো হৈছে যে মৃতদেহটো কাৰ মই হৰাই কৈয়ে আছো আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীক কোনে হত্যা কৰিলে এটো মই আগত দেখুৱাও কি আৰু যদি মই মানুহজনী কিবা কৰিছে দুখী হয় তেওঁক মই চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিওক তেওঁলোকে যদি ইমানখিনি পাইছে আৰু কবাত ভুটান নে নেপাল নে কোড আছে বুলি কিবা কোৱা শুনিছো তেওঁলোকে যদি জানে তেওঁ উলিয়াব পৰা নাই কিয় উলিওত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে হেতু কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি হেবো ওটা মানে বহুত হন্দে হৈছে এটা তেওঁ লোকৰ ওপৰত কেছটো মানে তেওঁ লোকে বেলেক খালোলে ঢাল খোৱাবলে বিচাৰিছে এটা সুনীল গগৰ পত্নী ভাইছো এটা কথা হৈছে যে কেনে কৈ সমগ্র বিষয়টো ৰহস্যৰ মাজত আপুমাই পৰিলে এটা বেলটৰ টুকুৰাৰ বাবে ৰহস্য মই হৈ পৰিলে সমগ্র ঘটনাটো হাপতিয়াৰ নিখংখ হত্যাকাণ্ডটো ওদিকে এতিয়া লাগে মিটতে কাৰ সুনীল গগৈনে জাহাংগীৰৰ হিয়া সৰসাত মাজতে আছে প্ৰথম অৱস্থা জে জে মৰ ঠিকাদাৰ তথা বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ নিখংখ ভাবে হত্যা কৰি মুণ্ডহীন মিটতে জলাই দিয়া হৈছিল বুলি প্ৰায় নিশ্চিত আছিল যদি হিহতিয়া কৈ যোৱা তিনি দিনৰ তিনি দিয়া দিনৰ পৰা এটা বেলটৰ টুকুৰাই এটা সকলোখিনি কথা খেলি মেলি লগাইছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈ ৰাজহুৱা আৰ্যশ্ৰাত পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিয়নো ডিএনএ পৰীক্ষাৰ কিছু তথ্য খেলি মেলি লগাইছে হন্দে কৰা হৈছে মৃতদেহটো সুনীল গগৈ পৰিৱৰ্তে জাহাংগীৰ হুছেনৰ হ'ব পাৰে তে জাহাংগীৰ হুছেনৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰীত তেও ঘৰলৈ 30 তাৰিখে ফোন কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা ঘৰৰ হৈতে তেও কোনো যোগাযোগ নাই ওদিকে জাহাংগীৰ ঘৰটো এটা হাহাকাৰ লাগিছে সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱা দুদিনৰ পূৰ্বে জাহাংগীৰ হুছেন নিৰুদ্দেশ হৈছিল জাহাংগীৰৰ আছে দুগৰাকী কন্যা সন্তান ইফালে সুনীল গগৈৰ অত্যাধিক ঋণ থকাৰ তথ্য পহৰলৈ আহিছে নিখুজ হোৱাৰ পূৰ্বে কেবাটো ইনস্যুৰেন্সো কৰিছিল সুনীলে জাহাংগীৰ হুছেনক সুনীল গগৈ 5 লাখ টকাও দিবলৈ আছিল বুলি জাহাংগীৰৰ পত্নীয়ে কৈছে পৰিকল্পিতভাৱে সুনীল গগৈ জাহাংগীৰ হুছেনক হত্যা কৰি বহি ৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰি সমগ্র ঘটনা অন্য দিখে নিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ জাহাংগীৰৰ পৰিয়াল বৰ্গয়ে আনিছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে যে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয় অৱশ্যে এতিয়াও ডিএনএ পৰীক্ষা ৰিপৰ্ট আহিবলৈ বাকী আছে যদি জাহাংগীৰক হত্যা কৰা হল তেতিয়া কিহৰ বাবে হত্যা কৰা হল কি কাৰণ থাকিব পাৰে কাৰণ জাহাংগীৰ সুনীল গগৈৰ লগতে কাম কৰিছিল ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে আছিল প্ৰায় তেওঁলোকৰ ঘৰতে আছিল তে জাহাংগীৰক যদি হত্যা কৰিছে তেতিয়াহে হয়তো দুদিন পূৰ্বে জাহাংগীৰক হত্যা কৰিব লাগিব আৰু হয়তো বা মৃতদেহ হেতনাখন এটা গতি লগাবৰ বাবে সেই স্থানলে হয়তো অনা হৈছিল এটা সুনীল গগৈৰ লগত ভাতৃসুলভ সম্পৰ্ক জাহাংগীৰৰ আছিল বুলি কোৱা হৈছে সুনীল গগৈ জাহাংগীৰক হত্যা কৰিব পাৰে বুলি বিশ্বাস নকৰে জাহাংগীৰৰ ভাতৃ জহিদুলে সুনীল গগৈ বিচাৰি উলিয়াই খুদা পোছা কৰাৰো দাবী কৰিছে জহিদুলে আমি এইখিনিতে আগবঢ়াম লখিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে জাহাংগীৰৰ ভাতৃ জহিদুল হুছেইনৰ এক্সক্লুজিভ সাক্ষাৎকাৰ যেতিয়া খবৰ লৈছে যে মিতৰেহটো ডকাখনা খাপুতিয়া যেতিয়া মিতৰে সেই মিতৰেহটো সুনীল গগৈ নহয় জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মোৰ লগত জাহাংগীৰৰ ভাতৃ আছে ভাতৃৰ পৰা মই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ যাম যে ইতিমধ্যে খবৰ যেতিয়া ওলাইছে যে সেই মিতৰেহটো আসলে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ তুমি ভাতৃ আপুনি ভাতৃ নহয় জানো কি ভাবিব এইটো সময়ত কোনে হত্যা কৰিব পাৰে স্যার এতিয়া মালিকৰ ঘৰৰ পৰা এই
এটা ব্রেকিং নিউজ আহি পড়ছে এই মুহূর্ত জানিব পড়া অনুসারে বাহক গৃহতে ঘটিছে ঘটনা সচিবে চরম मूरत गुली आत्महत्या शिलदित्य चेतियां उल्लेख कर शिलदित्य चेतिया आत्महत्या गृह विभाग सचिव चरम पंथा लैसे आत्महत्या पिस्टले गुड़िया शिलदित्य चेतिया आत्महत्या करसघटित মৃতদেহ বর্তমান রখা হয়েছে নেম কেয়ার হসপিটাল এটালে কিন্তু ইয়ার সবিশেষ জানি হওয়া নাই যে কি কারণ আত্মহত্যার দরে পথ বাঁচি ললে শিলাদিত্য চেতিয়ায় কিন্তু বাসগৃহতে যেহেতু এই ঘটনা সংঘটিত করেছে নিজের বাসগৃহতে মূরত গুলিয়া আত্মহত্যা করেছে শিলাদিত্য চেতিয়ায় ইয়াত হয়তো আশঙ্কা থাকি পে যে হয়তো ঘর কন্দল বা পারিবারিক কিনা তেনা কারণ থাকি পে কিন্তু কারণ স্পষ্ট নহয় বর্তমান মৃতদেহ নেম কেয়ার হসপিটাল রখা হয়েছে বেগ ব্রেকিং গৃহ বিভাগ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা করেছে নিজের পিস্তলে শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা করেছে মূরত গুলি আত্মহত্যা করেছে শিলাদিত্য চেতিয়ায় কারণ এটালে পোহরলে অহা নাই আই পি এস বিষয়গুলো অর্থাৎ শিলাদিত্য চেতিয়ায় আত্মহত্যার পথ কিয় বাঁচি ললে সিয়া কারণ এটালে অহা নাই কিন্তু এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ আই পি এস বিষয়ে শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা করেছে তিনচুকিয়া বরপেটার আরক্ষী অধীক্ষক আছে চেতিয়া নেম কেয়ার হসপিটাল মৃতদেহ রখা হয়েছে আকো এবার এইখানে উল্লেখ করছো মূরত গুলি আত্মহত্যা করেছে শিলাদিত্য চেতিয়ায় তিনচুকিয়া বরপেটার আরক্ষী অধীক্ষক আছে চেতিয়া নেম কেয়ার হসপিটাল রখা হয়েছে চেতিয়ার মৃতদেহ নিজের বাসগৃহতে আত্মহত্যা করেছে মূরত গুলি আত্মহত্যা করেছে শিলাদিত্য চেতিয়ায় আকো এবার এইখানে উল্লেখ করছো যে শিলাদিত্য চেতিয়ায় আত্মহত্যা করেছে গৃহ হিসাবর সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা করেছে পিস্তলে গুলিয়ায় পিস্তলে নিজের পিস্তলে গুলিয়ায় আত্মহত্যা করেছে শিলাদিত্য চেতিয়ার মৃতদেহ বর্তমান নেম কেয়ার হসপিটাল রখা হয়েছে কিছু সময় পিছনে সংযুক্ত হব আমার সাংবাদিক বিরিঞ্চির সহ সবিশেষ জানবর এই মুহূর্তে আকো এবার কোথাও যে আই পি এস বিষয়ে শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যা করেছে মূরত গুলি আত্মহত্যা করেছে নিজের বাসগৃহ আত্মহত্যা করেছে তারপরে নেম কেয়ার হসপিটালে ততাতয়াকে লো না হয় নেম কেয়ার হসপিটাল মৃতদেহ রখা হয়েছে কিন্তু কারণ ইতিমধ্যে এটালে পোহরলে নাই অহা মূরত গুলি আত্মহত্যা করেছে শিলাদিত্য চেতিয়ায় তিনচুকিয়া বরপেটার আরক্ষী অধীক্ষক আছে চেতিয়া আমি বিরিঞ্চির পর আরো অধিক জানি এখন তোমার বিরিঞ্চি অঁ নিশ্চয়ক আসলে কি কারণত এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা সংঘটিত হল এটি এই মুহূর্তলে আসলে পোহরলে অহা নাই যেহেতু মূরত গুলিয়াই যেহেতু আত্মহত্যা করেছে আর দেখা পাওয়া গেছে যে সেইখানি সময়তে সেই শিলাদিত সেটা নেম কেয়ার হসপিটাল লো আসিল যদিও চিকিৎসক ইয়াত মৃত ঘোষণা করেছে কিন্তু এই মুহূর্তলে কিন্তু পোহরলে অনে কেনো তখন আরক্ষীর পর আসলে হোম গৃহ বিভাগের লোক আসলে লো অহা হয়েছিল কিছু ক্ষেত্রে গৃহ বিভাগটুক যথেষ্ট তার রূপ দিগন্ত বরাক যেটা হোম ডিপার্টমেন্টের পর ইয়ার পর উলিয়াই গেছিল চিফ হিসাবে তারপরে শিলাদিত্য চেতিয়াক দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল আর তখন আসলে সুচারুরূপে গৃহ বিভাগটুকে সম্ভালি আছে কিন্তু এই সময় আসলে এই পারিবারিক কিনা সংঘাতর ফল নে কিনা কামর হেসা নে অন্য কি কথা এই মুহূর্তে ঘটনাটা প্রায় এঘন্টার পূর্বে আসলে সংঘটিত হয়েছিল আর দেখা পাওয়া গেছে তখনের বাসগৃহর পর যেহেতু নেম কেয়ার হসপিটাল যেহেতু ওসর হয় গতি নেম কেয়ার হসপিটাল লো অহা হয়েছিল কিন্তু তাদের আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেছে কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু সেই কারণ কারণ নিশ্চয় পোহরলে আহারে হয়তো পারিবারিক হবেন বা কামর হেসা তো এটা আসলে হব পে বা সিয়া পাশ জানিপরা যাব কিন্তু মূল কারণ তো এটালে পোহরলে অহা নাই আমি আর একটা কথা জানি নেম কেয়ার হসপিটাল মৃতদেহ রখা হয়েছে তাত তাত যেহেতু আরক্ষীর লোকও থাকিব বা পরিয়ালের লোকও থাকিব কিনা তেন ধরনের কথা কোনো দীর্ঘদিন ধরে কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে আছিল চেতিয়ার পত্নী কিছু মাসের পূর্বে মগজুর টিউমারের অস্ত্রোপচার করেছিল আই পি এস বিষয়গুলো আকো এবার এইখানে উল্লেখ করছো যে দীর্ঘদিন ধরে কর্কট রোগত চেতিয়ার পত্নী আক্রান্ত হয়ে আছে কিছু মাসের পূর্বে মগজুর টিউমারের অস্ত্রোপচার করেছিল আই পি এস বিষয়গুলো আর এই মুহূর্তের খবর হয়েছে অতি দুর্ভাগ্যজনক আসল বিরিঞ্চি অতি দুর্ভাগ্যজনক খবর যে আই পি এস বিষয়গুলো নিজের ঘরতেই নিজের বাসগৃহতে আত্মহত্যা করেছে নিজের পিস্তলে গুলিয়ে আত্মহত্যা করেছে কারণ এটালে জনা হওয়া নাই যদিও এই বিভিন্ন ধরনের কথাবর এটা চর্চার মাজলে আছে তার মাজলে আমি আকো এবার কোথাও বিরিঞ্চি আপনি লাইন এটা আছে 
যে তেও তিনি সুকিয়া বৰপেটা আৰু কি অধিকক আছিল নিয়ম কেয়ার হস্পিটালৰ মিতৰে ৰখা হৈছে আৰু এখিনতে হা আন এটা তথ্য দীৰ্ঘ দিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে তেওৰ পত্নী পত্নী কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু কিছু মাহৰ পূৰ্বে মগজুৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আইপিএছ বিখয় গৰাকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ আছিলে জিবৰে তেও হটাহাত ভুগিছিল আৰু হি হটাহাত ভুগিয়ে তেও এই চৰম পন্থা বাছি লব পাৰে তেও কেবা কোনো জিলাৰ আৰু কি অধিকক কমান্ডেন্ট হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু বিৰিঞ্জি হয়তো হয়তো এটা হতাহ গ্রস্ত বা হতাহাত ভুগার বাবে এনেকা ধরনের একটা পথ বাছি লোক পারে সন্দেহ করব পারি এনেকা ধরনের বিরঞ্জি নিশ্চয় নিশ্চয় আসল পাপরিজাত যেহেতু গৃহ বিভাগলে তো বদলি অহার পূর্বে তো ফোর এপিভিয়নের কমান্ডেন্ট হিসাবে যেহেতু আসিল কিছুদিন মাত্র তার কার্যনির্বাহ করেছে আর দেখা পাওয়া গেছে যে আরক্ষী এনে ধরনের বহু ধরনের মানে হতাশা থাকে যে পত্নী চিকিৎসার বাবে হোক বা তখনও যে মানসিক যে ভাড়াকান্ড সেইখানি তারপরে রেহাই পাবর মানে যে ধরনের আসলে তখন ছুটির প্রয়োজন হয় বা আন যে কামর মাজ আসলে কিছু সময় অবসর বিনোদনের কারণে যাবল কিছু সময়ের প্রয়োজন হয় কিন্তু সেইখানি মাজত আসলে যথেষ্ট সময় गुटा घटना चरम खबर अति मर्माहत और मर्मान्तिक खबर जो आरक्षी एगी ज्येष्ठ आई एस आई पी एस विषया दुहजार नौ सन आई पी एस विषया शिलदित्य शेटे चरम पंथा अवलम्बन करलिया घटना परवेश सूचना हल और गुवाहाटी महानगर एन उच्च स्तर चिकित्सालय आत्महत्यार द्वारा घटना संघटित आसलते पत्नी दुबर धरी कर्कट रोग दुरारोग्य रोग आक्रांत हो गुवाहाटी बाहर बाहर चिकित्सा कर परवर्ती समय पुनः गुवाहाटी लो ना लास्ट स्टेज आज दिन भगत पत्नी अवस्था स्वास्थ्य अवस्था अधिक अवनति घटे और तक उपस्थित है और मृत्यु पत्न मृत्यु हुआ चिकित्सक तरफ अवगत कर समय चिकित्सा चिकित्सालय चरम पंथा ग्रहण कर आई पी एस विषया अति सततारे जिस जिला पत्नी सचाक मृत्यु हाथ जी खबर आ पत्न मृत्यु हर खबर पुरा मुहूर्त के सिधान तो ग्रहण कर दुखजनक विजु आसल वर्णना दुख लगे जो पत्न मृत्यु हर खबर शुनारे चरम पंथा बासी लैसे आत्महत्या कर मूर गुलिया आत्महत्या करते गोटे कारण तो जो ये तैयार और बर्हू विशेष विजु आपुनी जो चाय विशद भावे कथ ना कारण प्रथम कथ तो दुख मर्माहत हो हताशा आगर पर भूगिया आज पत्नी हेरवार एट बेदना और जार फलत सह्य कर पंथा बासी लगे आम तैने भाव पारो बीजू 
হয় আসলতে এইগী সততার নিস্তারে কাম করে আছিল আরক্ষীত সুনাম থাকা এগারী আরক্ষী বিষয়া আই পি এস বিষয়া দুহাজার ন বর্ষর মেঘালয় কেডারর এইগী বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া এগারী আত্মীয় আরক্ষীর উচ্চ পদস্থ বিষয়া হয়ে অবসর গ্রহণ করেছিল আর শিলাদিত্য চেতিয়া গোলাঘাটত প্রথমতে ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে ডিস্ট্রিক্টর এস পি হিসাবে তাত নিযুক্তি দিছিল আর গোলাঘাটত সেইখিন সময়ত নাগালেণ্ড সীমান্তবর্তী মেরাপানীত যে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল গোলাঘাট শহরত যে ধরনের পরিবেশের সূচনা হয়েছিল সেইখিন সময় এইগী আই পি এস বিষয়াই নতুনক এস পি হিসাবে যোগদান করার পাছতে অতি নিষ্ঠারে সেই উত্তপ্ত হয়ে পড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে সক্ষম হয়েছিল আর তারপরে তিনচুকিয়াতো কার্যনির্বাহ করেছিল দীর্ঘদিন ধরে তারপর বরপেটালেও আছে বলে খবর আছে আর আরক্ষীর ডি মুখ্য কার্যালয়ের প্রশাসনক প্রশাসনিক বিভাগের ডিআইজি হিসাবে কার্যনির্বাহ করেছিল পরবর্তী সময়ত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার গঠন হওয়ার পাছত গৃহ বিভাগের গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের সচিব হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হয়েছিল মুঠতে অতি দুঃখর বিষয় আরক্ষীর এটা অতি দুর্ভাগ্যজনক খবর যে পত্নীর মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু হওয়ার খবর পোর লগে লগে চরমপন্থা গ্রহণ করেছে হতাশাত কিছুদিন ধরে ভুগি আসিল কারণ প্রায় দুবছর ধরে পত্নী রুয়া রোগ রোগত আক্রান্ত হয়ে থাকার বাবে গুয়াহীর বাহিরেও বাহিরতো পত্নীক চিকিৎসা করা আসিল পরবর্তী সময় লাস্ট স্টেজত পত্নী ঘুরে পথা হয়েছিল গুয়াহীলেক আর গুয়াহীত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকার অবস্থা আজি পত্নীর মৃত্যু হওয়ার খবর পোর লগে লগে চিকিৎসালয় চৌহদত চরমপন্থা গ্রহণ করেছে বিজু ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকে আমি পুনের এবার আমার দর্শকসল জানাও যে এই গোটাই ঘটনাটো সন্দর্ভত আমার হাতত যে তথ্য আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা ইতিমধ্যে কে যে আই পি এস বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়া আত্মহত্যার কারণ বলে কলে হয়তো এইটো এটা কারণ হব পে যে যেহেতু পত্নী দুরারোগ্য কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে আসছিল দুটা বছর ধরে চিকিৎসা চলাই আসে বাহিরতো চিকিৎসা করেছিল কিন্তু যেহেতু ঘুরাই পঠা হয়েছিল লাস্ট স্টেজত আসে লাস্ট স্টেজত থাকার পিছন আজি অবস্থা আরো বেশি সংকট হয় বা স্বাস্থ্য য কারণ আসলে সেয়া যথেষ্টখিন আসলাম অবনতি ঘটিছিল আর অবনতি ঘটার পিছতে শিলাদিত্য চেতিয়াক ফোন করে চিকিৎসকে মাতি পঠিয়াইছিল মাতি পঠিয়ার পিছতে জানিছিল যে পত্নীর মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যে চিকিৎসকে সেই কথা কেছিল চিকিৎসকে ভবা না যে ইয়ার পিছন এনেকা একটা কথা হব পে যেতিয়াই পত্নীর মৃত্যুর খবর দিছিল তেতিয়া তেও নিজের পিস্তলের সার্ভিস পিস্তলের নিজের মূরত গুলিয়াই আত্মহত্যা করেছে অতিকয় দুর্ভাগ্যজনক কথা অতিক অতিক আসল দুঃখ লগা এটা কথা যে কথা বর্ণনা করবল যে শিয়রি উঠা এটা কথা আসল কেন ধরনের এনেকা একটা ঘটনা ঘটব পে এগারী আই পি এস বিষয়া কেন ধরনের নিষ্ঠারে নিজের কাম করেছিল সিয়া ইতিমধ্যে আমার সাংবাদিক বিজয় আমার সবিচারে কে আমি আকৌ বিজুর সহ সংযুক্ত হম এগারী যেহেতু নিষ্ঠাবান কর্মী আসলে নিষ্ঠাবান আরক্ষী বিষয়া আসে বিজু আমি আপনার ওসলে আকো এবার আছো যেহেতু আমি এইখিন কথা আপনার সঙ্গে পাতিল যে কি কারণে আত্মহত্যার দরে পথ বাঁচি ললে অতিক দুর্ভাগ্যজনক বলে কম নে আসল একটা দুঃখ লগা কারণ বলে কম যথেষ্ট আবেগ জড়িত হয়ে আছে গোটে কথাখিন যে নিজের পত্নীর মৃত্যুর খবর পার পিছতে চরমপন্থা বাঁচি ললে হয় বা পত্নী শেষ স্টেজত আসিল আর মানসিকভাবে কিছুদিন ধরে ভাগি পড়ছিল বলে তেওঁ ঘনিষ্ঠ মহলের পর তথ্য আছে খবর সময় আছে কিন্তু পত্নীক স্বাস্থ্য পুনৰ সজীব করে তোলাত বা ভাল করে তোলার ক্ষেত্রে তেও পত্নীর সঙ্গে আর চিকিৎসকর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লাগি আছিল কিন্তু সর্বশেষত আজি দিনটু চিকিৎসকর তরফের যেটা খবরটি দিয়া হল সেই অতি মর্মান্তিক খবরটি দিয়া হল যে পত্নী আর নাই এনে ধরনের খবরটি শুনি সাংঘাতিক ধরনের ভাগি পড়ি সর্বশেষত চরমপন্থা গ্রহণ করে সার্ভিস পিস্তলে মূরত গুলিয়ে আত্মহত্যা করার খবর আছে মৃতদেহ ইতিমধ্যে যখন হসপিটাল চিকিৎসাধীন আসিল পত্নী যত পত্নীও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সেই হেরালে গোলাঘাটত যত্ত পরিবেশ অস্থির এক পরিবেশের সময়সা এস পি হিসাবে তাদের কার্যনির্বাহ করেছিল অতি দিনে রাতে আমিও সেইখিন সময়তে তাদের নিউজ কাভারেজর কারণে উপস্থিত আছো দিনে নিশায় সেই নাগালেণ্ড সীমান্তবর্তী নিজে 
সম্প্রদায় ঘুরিছিল আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কারণে সকল সম্প্রদায়ের রাইজর ওসর গিয়ে যেনে ধরনের কাম করেছে সেইখানে আমি নিজে দেখি তার পরবর্তী সময় তিনচুকিয়ার এসপি হিসাবে কার্যনির্বাহ করেছিল অশান্ত জর্জর তিনচুকিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে তেও সর্বসাধারণ রাইজর সহিতে লগ লাগি যেনে ধরনের কাম করেছিল সেইখানে আরক্ষে কেউ পাহরব নয় বা সেই অনবদ্য এক সেবা আরক্ষীক দিয়ে গল আর সেই মর্মে মর্মে আরক্ষে পাহরব নয় বা উপলব্ধি করে থাকি সিয়া কর্মজীবন আসলে আর আপনি কেছে এগারী নিষ্ঠাবান কর্মী আসলে এগারী নিষ্ঠাবান আরক্ষী আসলে কেনে ধরনের কাম করেছিলেন সবিচার আপনি ইতিমধ্যে কেছে কামর যে ধরনের যে ধরনের দক্ষ আসলে যে ধরনের দক্ষতা দেখাইছিল কিন্তু তার মধ্যে যেখিনি ভাল পাওয়া পত্নীর প্রতি আসলে সিয়াই যেন এটা সিয়াই স্পষ্ট হয়েছে যে কামক যান বেশি ভাল পাইছিলেন পরিয়ালকও সিমানে ভাল পাইছিল আর সেই ভাল পাওয়ারভাবে হয়তো হয়তো সহ্য করব নিলে এক প্রকার যে কব পি যে প্রতিদান দিলে বলে কব পি পত্নীক চিকিৎসা করবর বহু চেষ্টা করেছিল যাতে সুস্থ হয়ে ঘুরি আহক কিন্তু দুবছর ধরে যেহেতু দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হয়ে আসছিল বিজু গতি উভতাই অনার ক্ষেত্রে হারি গেছিল আর সেইভাবে হয়তো এনেকা ধরনের একটা পথ বাঁচি ললে আমি আকো এবার আপনার পর এইখিনে জানি যে এটা নিমকার হসপিটাল দুইটা মৃত্যুতে রখা হয়েছে বিজু আর অন্য বাকি পরিয়ালের লোক কোন কোন আছে সেই সন্দর্ভত কিছু খবর হয় পত্নীর মৃতদে তাতে আছে আর পিত পত্নীর মৃত্যুর খবর চিকিৎসকর জড়িয়ে পুয়া মাত্রকে যে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই বিষয় লো পেলে ইতিমধ্যে আরক্ষীর ভিতর চারাটো চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে বহুকেগী শীর্ষ আরক্ষীর বিষয়ে ইতিমধ্যে নেমকার হসপিটাল গেছে আর বিজু আপনি যদি লাইন থাকে এবার বলেনের ওসরে আমি যাব বলেনও আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে বলেন আপনার ওসরেও আছো অঁ পাপরি ইতিমধ্যেই সতীর্থ বিজু ডেকায় উল্লেখ করেছে যে গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের সচিব শিলারিত্য চেতিয়ার কিছু মুহূর্ত পূর্বে আসলতে জীবনের অন্তিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর সেই ধরনের নিজের হাতত থাকা পিছলে নিজকে আত্মহননের ঘটনা সংঘটিত করেছে আর কেটামান মুহূর্ত পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এই ঘটনার পিছতেই সর্বত্রে বহুখিন কথা চর্চা লাভ করেছে প্রক্রিয়াতে আসলে ইয়া যদি বা কিছু পত্নীর অসুখর কথা কথা আহি পড়ছে কিন্তু সেয়াই আসলাম শেষ নে অন্য কিনা এই সকল দিক এই মুহূর্তত কিন্তু দেখব গেছে চর্চা অব্যাহত রাখিছে কিন্তু আমি জানাব বিচার গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের সচিব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব আসে আর সেইগুলি আই পি এস বিষয়া কেটামান মুহূর্ত পূর্বে জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর নিজের হাতত থাকা পিছলের আসলে কাহিলীপাড়া স্থিত নিজের বাসগৃহতে এই ঘটনা সংঘটিত করেছে আর তারপরে ততাদিয়াক নেমকেয়ার হসপিটাল লো যাওয়া হয়েছিল আর নেমকেয়ার হসপিটালতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা বলে ইতিমধ্যে চিকিৎসকে সেই কথা ঘোষণা করেছিল গতি এই গোটেই বিষয়ের পিছতে এই দিক এই মুহূর্তত গৃহ বিভাগতে সমগ্র গৃহ বিভাগতে দেখ গেছে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে গোটেই বিষয়টুক ল তদারকর বা গোটেই বিষয়টুক লো এই মুহূর্তত দেখি পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের চর্চা করা দেখলে পাওয়া গেছে গতি আমি যেহেতু এই মুহূর্তে দিসপুরত আসু গতি সতীর্থ বা আসলাম বিভাগের তে কোনো বিষয়া কর্মচারীর সাথে আমি কথা যোগাযোগ করবলে এই মতো চেষ্টা চলাম গতি যে কথা তখন পত্নীর পূর্বর মৃত্যু বা তখন পত্নীর অসুস্থ কথা আনি আছে গতি সেই সন্দর্ভত আমি ইয়ার মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করি বুঝি পাইছো আপনি দিসপুরত আছে গতি আপনি বর্তমান তাদের যত্ন করে আছে যাতে কারোবা লগ পায় আর কিছু কথা যাতে আনব যে কি কারণ থাকবেন কারণের ভিতর বিজু যদি আমি চাও তাহলে মূল কারণটি সেইটাই যে পত্নীর মৃত্যুর খবর পার পিছতে সহ্য করব নিলে আর পত্নীর সহিত মৃত্যু হওয়াটে নিজে আসল একটা বিচারিলে নিজে তে কব পি যে ভাল পার প্রতিদান বলে এক প্রকার কব পি আর ঘর পরিয়াল আর কোন কোন আসলে বিজু তে কিনা তথ্য হয় পরিয়ালের সন্দর্ভত এই মুহূর্তলে কোনো তথ্য আমার হাতত পড়া নাই কিন্তু পত্নী দুবছর ধরে দুরারোগ্য রোগ আক্রান্ত হয়ে আসছিল আর এগারী আত্মীয় আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়া ডিআইজি হিসাবে মদন চেতিয়া পরবর্তী সময় এ পি এসির পর আই পি এস হিসাবে আই পি এস হয়েছিল তার মদন চেতিয়া আমার হাতত যে তথ্য আছে অতি শান্ত সমাহিত দক্ষ বিষয়া আসিল ভতিজাক আসিল এইগারী শিলাদিত্য চেতিয়া আর শিলাদিত্য চেতিয়া দুহাজার ন বর্ষর আই পি এস বিষয়া মেঘালয় কেডারর আর মৃত্যুত ইতিমধ্যে শোক বিধ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে সতীর্থ বিষয়া সকল আর রাজনৈতিক বিভাগের সরকার গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের বিষয়া হিসাবে সচিব হিসাবে যেটা ডেপুটেশন প্রেরণ করা হয়েছিল দক্ষতায় গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগটো পরিচালনা করাত বিশেষ সহায় করে গেছিল বলেও দিসপুর সূত্রে দাবি করে আর এই মুহূর্তে তেও মৃতদেহ নেমকেয়ার হসপিটালে রখা হয়েছে মূর্ত পরীক্ষা করা হব আর পরিয়ালের লোক ইতিমধ্যে নেমকেয়ার হসপিটালকে রাওনা হয়েছে আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়াবর্গর একটা দলও ইতিমধ্যে নেমকেয়ার হসপিটালকে রাওনা হয়েছে কিন্তু বিজু এটালেক আমার হাতত এইখিন তথ্য নাই যে তোর পরিয়াল কোন কোন আছে কিন্তু তো লোকের হয়তো পিতৃমাতৃ আছে পরিয়ালকে খবর পাইছে আর এটা নেমকেয়ার হসপিটালতে 
উপস্থিত হয়েছে বলেনে আমাকে ইতিমধ্যে কে যে আর সতীর্থ কারোবার যদি ভাষ্য সংগ্রহ করব পারে কারণ এই মুহূর্তের যেহেতু এই একটা খবর আসে গতি টাটাকে বলেনহাতে যত্ন করেছে যাতে তেনকা ধরনের ভাষ্য লোব পে যে কি কারণ থাকিব পারে কিন্তু বিজু সতীর্থসল স্টাফক কে পত্নীর কথা কে যে কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে দুটা বছর ধরে দুইগিয়ে যান হতাশাত ভুগিছিল বা সেই সময়সা যে ধরনের সময়ব পার করেছিল আর আজি যেটা একটা চরম সময় আহি পড়ছিল যেটা চিকিৎসকে সেই কথা ঘোষণা করেছিল যেটা ফোন যোগে জানাইছিল চিকিৎসালয়লে আহি এবার কথা তো এনেকা ধরনের বিজু ওলাইছে বাসগৃহত বলে কিন্তু চিকিৎসালয়ত আহি নিজে এই পথ বাঁচি লোক হয়নি হয় গোটে বিষয়টি অতি দুর্ভাগ্যজনক আর মর্মান্তিক ঘটনা পত্নী যেহেতু দুরারোগ্য রোগত দুবছর ধরে আক্রান্ত হয়েছিল আর নিজের পত্নীক এনেদরে তিল তিলক মৃত্যুর দিকলেক আগবাড়ি গিয়ে থাকার কথা সমূহ চিকিৎসকর পর তথ্য প্রতিনিয়ত লাভ করে আসিল মানসিকভাবে ভাগি পড়ছিল আর তার মাজতে কিন্তু যে দায়িত্ব সরকারি দায়িত্ব রাজ্যের গৃহ বিভাগের গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের সচিবর দরে একটা পদত অধিষ্ঠিত হয়েছিল তেও শীর্ষ বিষয়া ঠিকই আছে তার লগত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কর্মর যে নমুনা কর্মর যে দক্ষতা তার প্রতি লক্ষ্য রাখি আরক্ষীর ডেপুটেশন আসি আনি গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগের সচিব পদত ডেপুটেশন আনি দিছিল আর তার ফলত কামখিনিও নিয়ারিক করে গেছিল তার মাজতে পত্নীর যে দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হল রাজ্যের বাইরল নিবলগা হয়েছিল তাত চিকিৎসা করেছিল কিন্তু চিকিৎসকে শেষত হার মানিলে আর পুনের গুহীল ঘুরুয়ায় পঠালে আর ঘুরুয়ায় আনি নেমকেয়ার হসপিটাল রখা হয়েছিল নেমকেয়ার হসপিটাল শেষ মুহূর্তল চিকিৎসকে ভাল করার ক্ষেত্রে বা সুস্থ করে অনার ক্ষেত্রে অহর্নিশে কাম করেছিল আর এই ক্ষেত্রে আই পি এস শিলাদিত্য চেতিয়া নিজে কথা বিজু আপনি যদি চাই দুটা বছর বছর ধরে যেহেতু কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে আসে আর তার মাঝে মাঝে যেহেতু পত্নীক ল বাইরলেও গেছিল ট্রিটমেন্টর কারণে চিকিৎসার কারণেও গেছিল তার মাজতে কিন্তু অতি নিষ্ঠারে যে কর্ম সেই কামখিনি করে গেছিল রাজ্যের গৃহ গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগ তো অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর আরম্ভ করে যে কাম আছে সেইখানে রাজ্যের গৃহ আর রাজনৈতিক বিভাগ বিভাগে পরিচালনা করে সেই বিভাগের এগারী সচিব অন্যতম সচিব সেই সচিব পদত থাকি কার্যনির্বাহ করা দিনে নিশে কাম করবল আর একটা খবর আমার হাতলে যে আছে অকান তার উপর স্পষ্ট রূপ যদি আপনি কয় যে মগজর টিউমারের অস্ত্রোপ্রচার করেছিল অর্থাৎ করেছিল আই পি এস বিষয়গুলো করেছিল নাকি হয় এই ক্ষেত্রে যুক্ত তথ্য আছে তেও শারীরিকভাবে অসুস্থ আছিল কিন্তু কি কি রোগত আক্রান্ত হয়ে আসিল শারীরিকভাবে সেইখানে স্পষ্ট নহয় কিন্তু পত্নীর যে দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হয়ে আসিল তারপরে রাজ্যের বাইরল গিয়ে থাকবলগা হয়েছিল আর তারপর ঘুরাই আনার পাছত গুয়াহীর নেমকেয়ার যে হসপিটাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সেই হসপিটালো সততে গিয়ে থাকবলগা পরিবেশ সূচনা হয়েছিল তার মাজতে সরকারি দায়িত্ব পালন করে যাবলগা হয়েছিল কথা যে এই দুটা বছর যে ধরনের পত্নীর সুতে আসলে পত্নীর ট্রিটমেন্টর কারণে পত্নীর চিকিৎসার কারণে ঘুরি ফুরেছিল বাইরত কিন্তু তার সমানে সমানে আপনি ইতিমধ্যে কে যে কি নিষ্ঠারে নিজের কাম করে গেছিল নিজের কর্মজীবন সমানে চলাই গেছিল আর সেই ব্যস্ত সূচির মাজত পত্নীক সময় দিয়েছিল ট্রিটমেন্ট করাইছিল চিকিৎসা করাইছিল নেমকেয়ার হসপিটালত ভর্তি করাইছিল কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা তো হয়েছে যে দুরারোগ্য কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে থাকা পত্নীর হাতত সময় কম আসিল অর্থাৎ একটা লাস্ট স্টেজত আসে আর এই কথা দুইগিয়ে জানিছিল কিন্তু তার পাছতো এই কথাখিনি আসলে মানি লোব পড়া নাছিল হয়তো যদি হে এইটাই কারণ হয় কারণ আমি যেহেতু এইটাই কারণ বলে এটালেক খবর পাইছো বিজু গতি এইটাই হয়তো কারণ হব যে দুঃখ লাগিছিল যথেষ্ট কিন্তু ভাগি পড়েছিল পত্নীর মৃত্যুর খবর পড়ার পিছত আর যেহেতু জানিছিল যে পত্নীর মৃত্যু হব লাস্ট স্টেজত আসে গতি হয়তো সম্পূর্ণরূপে এক প্রকার যেন সাজুয়ে হয়ে আসে যে এনেকা একটা খবর কিন্তু হঠাৎ আহিব সেই বাবে হয়তো ভবা নাছিল আর সেইভাবে সেই সময়সাত এনে ধরনে একটা পথ বাঁচি ললে বলে কব পি অর্থাৎ এই গোটাই ঘটনাটো যদি আমি চাও এইটাই একটা কারণ হব লাগে বেজু এনে ধরনের ঘটনা সততে দেখা না যায় কিন্তু শিলাদিত্য শিলাদিত্য চেতিয়া তাতে আকো এগারী ভারতীয় আরক্ষী সেমার এগারী বিষয়া তাতো দু হাজার ন বর্ষর আই পি এস বিষয়া তিন চারিখন ডিস্ট্রিক্টর পরিচালনা ইতিমধ্যে করে আছে গোলাঘাটত যে পরিবেশ পরিস্থিতির মাজত কার্যনির্বাহ করেছিল অতি দক্ষতার দিনে নিশায় কাম করেছিল তিনচুকিয়ার যে এখন উত অশান্ত জেলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা দক্ষতার কাম করেছিল দিনে নিশায় কাম করেছিল রাইজর মাজত থাকি কাম করেছিল আরক্ষী পরিচালনা 
পৰিচালনা কৰিছিল তিনচুকি আৰক্ষী পৰিচালনা কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ শুনিতপুৰ আৰক্ষী অধিকক হৈছিল সেই শান্তজৰ্জ জিলাখনত বিজু অকমান তথ্য আছে যে খিলাদিত্বৰ চেতিয়াৰ যেটো পৰিয়াল সেই পৰিয়ালৰ তেওঁ দেউতাকো ইতিমধ্যে ঢুকাইছে সে আপুনি কৈছে তেওঁ যেতিয়া অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিখয় আছিল মাত্ৰীয় অধ্যাপিকা আছিল তেওঁ ইতিমধ্যে ঢুকাইছে তেওঁ দুগৰাকী ভনীয়েকৰ হৰু গৰাকী চিকিৎসক তেওঁ গুৱাহাটীতে থাকে আৰু ডাঙৰ ভনীয়েক আয়ৰলেণ্ডত কৰ্মৰত বুলি কিছু খবৰ আছে যদিও এই খবৰৰ স্থিতি চাব লাগিব কিন্তু তথাপিতো এখিনি পৰিয়ালৰ কথা যেতিয়া আমি বিজু পাতি আছো গতিকে পৰিয়াল সন্দৰ্ভত আমি খিলাদিত চেতিয়াৰ কথা যদি চাও তেওঁৰ এগৰাকী আত্মীয় আমি এই বাতৰি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো তেওঁ এটা মেছেজ কৰিছে আচলতে তেওঁ সেই মেছেজত এই কথা জনাইছে যে তেওঁৰ দেউতাক প্ৰমোদ চেতিয়া বা মাতৃ দুইগৰাকী বৰ্তমান নাই ইহ সংখ্যাৰ দুগৰাকী ভনীয়েক আছে হৰুগৰাকী চিকিৎসক গুৱাহাটীতে আছে ডাঙৰ ভনীয়েক আয়ৰলেণ্ডত আছে এয়া হৈছে খিলাদিত চেতিয়াৰ পৰিয়াল বুলি কবলে আৰু লগতে তেওঁৰ পত্নী কথাটো আমি কৈছোঁ যে তেওঁৰ পত্নী দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু যাৰ ফলত আজি যিটো ঘটনা ঘটিল বিজু সঁচাকৈ সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও শুনা খুব কম খুব কম বিজু মৃত্যুত লগে লগে এগৰাকী স্বামীয়ে যে আত্মহত্যা কৰিব বা চৰমপন্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইটো আচলতে সততে শুনিবলৈ পোৱা নাযায় পত্নীৰ যি প্ৰেম সেই পত্নীৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন আৰু তাৰ পাছত তেওঁ চৰম সিদ্ধান্ত এই ধৰণৰ ঘটনা সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ভাৰতীয় প্ৰশাসন আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া দুহেজাৰ ন বৰ্ষৰ এগৰাকী বিষয়াই এনেদৰে যে চৰমপন্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইটো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল কিন্তু সেইটোৱে সৰ্বশেষত তেওঁ কৰিলে মানসিকভাৱে মানসিকভাৱে তেওঁ যি অস্থিৰ হৈ আছিল তাৰ ফলশ্ৰুতত তেওঁ চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে চিকিৎসালয়তে আৰু ইতিমধ্যে নেমকেয়াৰ হস্পিটেললৈকে অসম আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াৰ দল গৈছে পৰিয়ালৰ লোক গৈছে আমাৰ সাংবাদিকো ইতিমধ্যে এটা ঘটনাস্থলীলৈকে ৰাওনা হৈছে আৰু তাত পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে আচলতে বৰ্তমান নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত কেনেধৰণৰ এক শোকাকুল পৰিৱেশ আৰু অসম আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াগ এই গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বা শোক বিধ্বস্ত এটা পৰিৱেশত কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় পৰিয়ালবৰ্গক সান্তনা কেনেকৈ দিব পৰা যায় এই বিষয় লৈ পেলাই পোনপটীয়াকৈ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় বিজু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি বৰ্তমান বিজয় কোৱাৰ দৰে যে আমাৰ সাংবাদিক যিহেতু নেমকেয়াৰ হস্পিটেললৈ ৰাওনা হৈছে গতিকে আমি কিছু সময় পিছতে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত থকা আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ এটা অতিকৈ দুখ লগা ঘটনা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু পত্নীৰ বাবে পত্নী প্ৰেমৰ বাবে এগৰাকী বিষয়া এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই মৃত্যুৰ পথ বাছি ল'লে এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া যি এগৰাকী অতিকৈ নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিলে অতিকৈ নিষ্ঠাবান তেওঁ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছিলে তেওঁ গৃহ বিভাগৰ সচিব আছিলে আৰু তেওঁ পত্নীক ভাল পোৱাৰ বাবে পত্নীৰ প্ৰেমৰ বাবে তেওঁ পত্নী প্ৰেমৰ এই প্ৰতিদান স্বৰূপে তেওঁ আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে আৰু যেতিয়াই তেওঁ জানিছিল যে তেওঁ যেতিয়া খবৰ পাইছিলে কাৰণ যিহেতু পত্নী দুবছৰ ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁক লাষ্ট ষ্টেজ বুলি কোৱা হৈছিলে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত শেহতীয়া যিখিনি চিকিৎসা সেয়া চলি থকাৰ সময়তে তেওঁক এটা খবৰ দিয়া হৈছিলে যে তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে য'ত নেকি তেওঁ শিলাদিত্য চেতিয়াই জানিছিল যে এয়া লাষ্ট ষ্টেজ তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হ'ব কিন্তু সেই কথাই তেওঁ মানিব বিচৰা নাছিল তেওঁ হয়তো মনে বিচৰা নাছিলে মানিবলৈ বিচৰা নাছিলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁ তাতে সেই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে আছে অৱশ্যে কাৰণ নেমকেয়াৰ হস্পিটেললৈ আমাৰ সাংবাদিক যিহেতু গৈছে গতিকে আৰু কিছু সময় পিছত আমি আটাইখিনি খবৰ স্পষ্ট ওপৰত জানিম কিন্তু শুদ্ধ খবৰ বা যিখিনি খবৰ আহিছে সেইমতে তেওঁ যেতিয়াই তেওঁ এই খবৰটো শুনিছিলে তেতিয়াই তেওঁ নিজৰ পিষ্টলেৰে তেওঁ মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যাৰ দৰে পথ তেওঁ বাছি লয় অৰ্থাৎ প্ৰায় একে সময়তে যি খুব বেছি এটা তেওঁ দূৰত্বটো বা পত্নীৰ কাষ পোৱাৰ সময়খিনিয়ে মাথো তেওঁ সহ্য কৰি আছিলে আৰু এটা সময়ত তেওঁ আচলতে সেই সহ্যৰ বাদ ছিঙি পৰিছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়াই তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁ তেওঁৰ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলিয়াই তেওঁ চৰম পথ বাছি ল'লে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে দুয়োটা মৃতদেহ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত আছে আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল তালৈ ৰাওনা হৈছে তেওঁলোকেও হয়তো তেওঁলোকেও হয়তো এতিয়া ভাগি পৰিব কাৰণ শোকত ভাগি পৰিব এটা শোকত ভাগি পৰাৰ ঘটনা আৰু সাধাৰণ ৰাইজেও যেতিয়া এই কথাখিনি শুনিছে বা এই বাতৰি যেতিয়া আমি কৈ আছোঁ তেতিয়া সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন হয়তো আহিব যে পত্নীৰ বাবে
তেও এগৰাকি আমি কৈছো যে তেও কেবা ঠাইটো কেবা কোনো জিলাত আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল কমান্ডেন্ট হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল তিনিসুকিয়া বৰপেটা আৰক্ষীৰ অধীক্ষক আছিল সেতিয়া তাৰ ওপৰিও তেও যথেষ্টখিনি নিষ্ঠাবান এগৰাকি তেও কৰ্মী আছিল এগৰাকি আৰক্ষী বিখয় আছিল তেও কতো একো হুৰুঙা ৰুৱা নাছিল যিখিনি কাম তেও কৰিছিল অতি নিষ্ঠাৰে তেও পালন কৰিছিল নিজৰ দায়িত্ব তেও নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছিল গতিকে তেও পাহৰিব নোৱাৰে তেওৰ তেওৰ ডিপাৰ্টমেন্টে তেওৰ বিভাগে তেও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে তেওৰ কামখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে কিন্তু সমানে সমানে তেও নিজৰ পত্নীক ইমানে ভাল পাইছিল क्षेत्र मृत्यु भग्नी एग चिकित्सक और जीतु इतना गुवाहाटीते थे आन एग भग्नी आए आयरलेंड थे और यह तथ्य आम हाथ में आज कैसे एगी आत्मय बार्ता जो एक मेसेज कर मेसेज ये कथा आज कैसे जो शिलानित्य खबर तो बड़ दुख दी है कैसे पारिवारिक सम्पर्क आसे माक देत दू ढुक और देवत प्रमोद चेतियाक्षी उच्चपदस्थ विषया आज है गए बतरी चाहिए मेसेज तो कर तक यह कथा आम हाथ में आज दूगी भग्नी आज एगी चिकित्सक एगी आयरलेंड थे मृतदेह मृतदेह जीगी स्वामी निजर पत्न मृत्यु दुख सह्य नारी सार्विश पिस्टले मूरत गुलिया आत्महत्यार दौरे पथ बासि लगे नेम केयर हस्पिटल दुटा मृतदेह आज पत्नी मृतदेहर का आत्मसदन पथ बासी लैसे एफाले पत्न मृत्यु खबर आनफाले दुख सह्य नारे पुनः एबारको एबार गोटे घटना तो जो चाँव जे एक घंटा डेढ़ घंटा पूर्व यह घटना तो संघटित जी तो घटना सकुके हतचकित कर मुहूर्त आम सहित आम खबर चुना जिस लोकर आको एबारे गोटे घटना तो कह दूँ एक डेढ़ घंटा पूर्वे घटा एट घटना जो आम कैसो गृह सचिव शिलदित्य से आत्महत्या कर प्रथम अवस्था प्रश्न बहुत उठी से निष्ठावान दक्ष आरक्षी विषय क्या आत्महत्यार दौरे पथ बासी लगेजर कथा तैयार पोहर अहा ना कथा जानवे चेस्ा कर आन एट खबर आरोप पत्नी दुबस धरी कर्क रोग आक्रांत हो बहिर चिकित्सा चलाई थका राज्य बाहर चिकित्सा चलाई थका कितने चिकित्सक हाथ दांगी दी क्या पत्न लास्ट स्टेज गति के चिकित्सा नब ग घूरा अना नेमकार हस्पिटल रखा शेषर समय दुगे पार मानसिक भाव सजू हो पत्न मृत्यु हम कि हम कहते मानव नारे अतिक दुख जो एक्खा खबर जो ये कारण जी कारण मृत्यु सपुति लगे आत्महत्यार दौरे पथ बासी लगे अवश्य यार पिछड़ जद आरक्षी घटना तदंत कर जना खबर अनुसार यार पिछड़ जी तो खबरबाक आपडेट हो गए बहुजने बहु कथा कब सी कथबी की कब ये गोटे कथब पास कथब पासले खबर पासले कि मुहूर्त आम हाथ जीख खबर आई अनुपा आम कैसो जे मृत्यु पत्न सी खबर सह्य नारे नारी पत्न मृतदेहर का 
নিজৰ সার্ভিস পিস্তলৰে মূৰত গুলিয়াই আত্মহননৰ দৰে পথ বাছিলে আকৌ কৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিখয় এগৰাকী দক্ষ আৰক্ষী বিখয়া কোৱা হৈছে আৰক্ষী আৰক্ষী সকল কিমান বেছি তেওঁলোকে সাহসী হয় তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা সমস্যা সকলোবোৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব পাৰে ইমানখিনি সাহসী তেওঁলোক হয় কিন্তু পত্নীৰ মৰমৰ ওচৰত তেওঁ আচলতে সাহসী হৈ নাথাকিল আৰু যাৰ ফলত তেওঁ দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলালে তেওঁ ধৈর্য ধৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰু পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ নিজৰ সার্ভিস পিষ্টলৰে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিলে নেম কেয়ার হাসপাতালতে আছে দুটাকৈ মৃতদেহ আছে পত্নীর মৃতদেহ নেম কেয়ার হাসপাতালতে যেহেতু আছে তাতে তেও যেহেতু চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছিল আৰু এতিয়া স্বামীর অর্থাৎ শিলাদিত্য চেতিয়ার মৃতদেহ তাত আছে তেওঁ সতীর্থসকল তালৈ ৰাওনা হৈছে লগতে আমি কৈছোঁৱে যে আমি আৰু মাথো কিছু মুহূৰ্ত তাৰপিছতে আমি সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম লাইভত সংযুক্ত হ'ম নেম কেয়ার হাসপাতালৰ পৰা সংযুক্ত হ'ম বিজু ডেকা ইতিমধ্যে আমাক আটাইখিনি খবৰ জনাইছে যে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণ কি থাকিব পাৰে আৰু আমি আকৌ কৈছোঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে সেই খবৰ চিকিৎসকে দিয়াৰ লগে লগে ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি তেওঁ নিজৰ সার্ভিচ পিষ্টলৰে গুলি আত্মহত্যা কৰে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে প্ৰেমৰ প্ৰতিদান আৰু এই ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰকৃততে ঘটা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা খুব কমেই ঘটে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আৰক্ষী এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া অতিকৈ দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া যাৰ নাম আছে সুনাম আছে আৰু যাক সতীর্থসকলের মাজত তেওঁ যথেষ্ট জনপ্রিয় তেওঁ যথেষ্টখিনি তেওঁ কাম এতিয়ালৈকে কৰি গৈছে তেওঁক যিটোকে দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই আটাইখিনি দায়িত্ব তেওঁ অতি নিষ্ঠাৰে অতি নিয়াৰিকৈ তেওঁ পালন কৰিছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই দুৰ্বলতা তেওঁৰ পত্নী আমি আকৌ কৈছোঁ যে যি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে তেওঁ তেওঁ অৱশ্যে তাৰ মাজতে তেওঁৰ ব্ৰেইন টিউমাৰৰ কথা এটাও আহিছে কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ সত্য সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই বাৰু যদিও কিছু সময় পিছতে আমি জানিম আটাইখিনি খবৰে জানিম কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁ আত্মসমন হনন কৰিছে এয়া যিহেতু নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত যেতিয়াই চিকিৎসকে তেওঁ খবৰ দিছে তেতিয়াই তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ললে বুলি ইতিমধ্যে সেই ঠাইৰ পৰা সেই স্থানৰ পৰাই সেইখিনি খবৰ আহিছে গতিকে এয়াই সত্য বুলি এক প্ৰকাৰ কোৱা হৈছে নিমকেয়াৰ হাস্পাতালত ইতিমধ্যে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছে গৈ কাৰণ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে আচৰিত হৈ পৰিছে আচম্বিত হৈ পৰিছে যে কেনেকৈ এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে উপস্থিত হৈছে গৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ সতীৰ্থসকল উপস্থিত হৈছে যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা এটা অৱস্থাত এইবাবে নাই যে ঘটনাটো কেনে কিয় ঘটিলে হয়তো কোনেও কেতিয়াও ভবাই নাছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে কাৰণ সকলোৱে জানিছিল তেওঁৰ পত্নী দুবছৰ ধৰি কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁ কিছু হতাশাত আছিল সেই কথা জানিছিল ঘৰত ৰোগীয়া পত্নী আছিলে তেওঁ বাহিৰলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ লৈ গৈছিলে বা এতিয়া লাষ্ট ষ্টেজত আছিলে এই গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে হয়তো জানিছিলে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে এটা চৰম পথ তেওঁ বাছি ল'ব সিয়া হয়তো কোনেও কেতিয়াও ভবাও নাছিলে বা মানি ল'বলেও যেন অতিকৈ টান হৈ পৰিছে গোটেই কথাখিনি যদি আমি চাওঁ সঁচাকৈ অতিকৈ দুখ লগা এটা ঘটনা অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজিয়ে যিহেতু চেতিয়াৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে পত্নীৰ মৃত্যুৰ মাথো কেই মুহূৰ্তৰ পিছত অৰ্থাৎ তেওঁ এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে তেওঁ আত্মহনন কৰিছে তেওঁ আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে আৰু সেয়াই তেওঁ আচলতে চৰম পথ বুলি ভাবি ল'লে তেওঁ ভাবি ল'লে যে পত্নীৰ যিহেতু মৃত্যু হৈছে গতিকে তেওঁ আৰু জীয়াই থাকি একো লাভ নাই গতিকে সেইটা সেই ভাবিয়ে তেওঁ হয়তো তেনেধৰণে পথ বাছি লৈছে আচলতে তেওঁ সতীৰ্থসকলকো এই গোটেই ঘটনাটোৱে সুকষ্টব্ধ কৰি পেলাব সেয়া এটা স্বাভাৱিক কথা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আমি কৈছোঁ যে তেওঁৰ এগৰাকী ভগ্নী যিহেতু গুৱাহাটীতে থাকে গতিকে তেওঁ নিশ্চয় ৰাওনা হৈছে এগৰাকী আয়াৰলেণ্ডত থাকে আৰু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ পত্নীক ঘূৰাই আনিছিলে ইয়ালৈ গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছিলে বলেনো আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হওঁ হয়তো বলেনৰ হাতত কিছু আপডেট আহিব পাৰে বলেন আকৌ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে নিশ্চয় কব পাৰি সেই খবৰটো দুখ খবৰ কি কিমান মুহূৰ্ত পূৰ্বে আহিছিল আৰু যে আত্মহননৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত দায়িত্ব চেতিয়া যি গৰাকী গৃহৰ ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিব তেখেতক এই মুহূৰ্তত মৰত পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত নেমকেয়ার হাস্পিটেলতে আছে গতিকে মৰত পৰীক্ষা হয়তো আজি হেয়া সম্ভৱ হয় নে নহয় সেই বিষয়ে হয়তো চাব কিন্ত
স্নেহর প্রতীক রূপে সেই ধরনে আসল কথা হার যদি আমি চাও তাহলে আসলে প্রেমের প্রতিদান কারণ পত্নী ইমানই ভাল পাইছিল যে মৃত্যু সহ্য করবেন নাছিল কিন্তু বলেন আপনি যদি চাই আমি সদায় আরক্ষী সকল অতি সাহসী বলে কোথাও যিকো ঘটনার সম্মুখীন হব লাগে কি ডর ডর হত্যাকাণ্ড নিজের চকুরে দেখে বা যখন অনুসন্ধান করে কিন্তু তার মধ্যে যে কর্বাল এটা দুর্বলতা আছে চাও আপনি যে পত্নী কিমান বেশি ভাল পাইছিল আর সেই দুর্বলতার পত্নী মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রকে আত্মসননের পথ বাঁচি ল আসল সেয়াই আসল পরি যে কর্মক্ষেত্র আর নিজের পরিয়াল এয়া আসলে সম্পূর্ণ প্রভেদ বা সম্পূর্ণ আসল পৃথক রূপে আসল যে সেয়া হয় সেই কথা কিন্তু এক প্রকার স্পষ্ট আর যার কারণে আসল যানে কর্মদক্ষ সহকারে তখে বাকির বাহির পৃথিবী খুব যদি ধরনের আসল কাম নকরল যে আসল তখন পরিয়াল ক্ষেত্র বা এই ধরনের ঘটনা সমূহ যে কোনো কারণ সহজে আসলে লোবপরা নাছিল সেই কথা কিন্তু কিন্তু এক প্রকার স্পষ্ট হয়ে আসে আর যার কারণে আসলে বহু বা অশেষ চেষ্টা চলায়ও আসল শেষ আসল যে আসুস্থ আরোগ্য করে তখে পত্নীক লো যার ক্ষেত্রে তখে চেষ্টা চলাইছিল গতি সেয়া আসল সম্ভব নহল আর যার কারণে যদি চাও যে আসল প্রেমের প্রতীক রূপে তখে আসল অবশেষত নিহতির ওসর নিজে হার মানে নিশ্চয় পাপুরি যে এই মুহূর্তে আসলে সেই একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে কে ধরনের আছে এগারী আই পি এস বিষয় এই মুহূর্তে নিমকেয়ার হসপিটালের পর দেখা আছো যে ইয়াত আর সকল শীর্ষস্থানীয় বিষয় এই মুহূর্তে আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে আর সকলে আসল ঘটনার বুঝ লো ইয়াত ফরেন্সিকর একটা দলও আছে আসল সেই সমগ্র যেহেতু তখন নিজের সার্ভিস রাইফলের আসল যেহেতু আত্মহত্যা করেছে আর দুহাজার ন বেটসর এগারী আই পি এস বিষয়া কেন ধরনের আসলে পত্নী যেহেতু ঢুকাইছিল প্রায় দশ মিনিট পনেরো মিনিট মানের পূর্বে আর তারপরে এনে ধরনের একটা চরম সিদ্ধান্ত যে গ্রহণ করলে তাক লো যথেষ্ট সকল আসলে হতচকিত হয়ে পড়ছে যে কে ধরনের এগারী বিষয়ায় পত্নীর শোকত আসল মিয়মান হয়ে এনে ধরনের আপনি লাইনে থাকি আমি আপনার সঙ্গে পুনের সংযুক্ত হম